शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली पर टूटा कोरोना का कहर 24 घंटे में 332 की गई जान दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सत्रह नए मामले आए सामने दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2 करोड़ 60 वैक्सीन की मांग की अगले तीन महीनों में दिल्ली में सभी के टीकाकरण का लक्ष्य दिल्ली में फिलहाल सौ सेंटर्स पर ही हो रहा है वैक्सीनेशन केजरीवाल ने कहा वैक्सीन उपलब्ध होने पर 250 से 300 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे केजरीवाल ने दी जानकारी मौजूदा वक्त में दिल्ली के पास सिर्फ छह दिन का टीकाकरण के लिए वैक्सीन बची है इंडिया रिपोर्ट के शनिवार की सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चौबीस घंटे में कोरोना से देश भर में चार लोगों ने तोड़ा था चौबीस घंटे में देश में चार नए मामले आए सामने देश में कोरोना से अब तक कुल दो लाख अड़तीस हजार दो सौ सत्तर लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान देश में 24 घंटे में तीन लाख अठारह हजार छह सौ नौ लोगों ने कोरोना से जीती जंग बीमारी के बाद हुए स्वस्थ सैंतीस लाख तेईस हजार से ज्यादा है कुल कोरोना के एक्टिव केसेस देश भर में अभी तक सोलह करोड़ तिहत्तर लाख छियालीस हजार पांच सौ चौवालीस लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में तिरपन नए कोरोना मामले आए सामने आठ की गई जान यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से दो लोगों की गई जान छब्बीस कोरोना केस आए सामने तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से दो लोगों की गई जान सत्ताईस नए कोरोना बीमार राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक लोगों की गई जान सत्रह नए कोरोना के मामले पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक लोगों की गई जान उन्नीस नए कोरोना के मामले गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक लोगों की गई जान ग्यारह लोग हुए पीड़ित उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में एक लोगों की गई जान 8,390 नए कोरोना पीड़ित आए सामने केरल में चौबीस घंटे में इकतालीस हजार नौ सौ इकहत्तर लोग कोरोना पीड़ित चौसठ लोगों की गई जान बिहार में पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़े कोरोना पीड़ितों के आंकड़े 12,948 नए कोरोना के मामले पुदुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 19 लोगों की गई जान 1,703 नए कोरोना के मामले कोरोना पर सरकार ने बदली पॉलिसी अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में हो सकेंगे भर्ती पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने पॉलिसी में किया बदलाव बिना पॉजिटिव रिपोर्ट वाले मरीजों को संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा नए पॉलिसी के तहत किसी भी मरीज को सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता इसमें ऑक्सीजन और जरूरी दवाएं शामिल भले ही मरीज किसी दूसरे शहर का क्यों ना हो किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में भर्ती करने से मना नहीं किया जा सकता है भले ही उसके पास उस शहर का वैलिड आईडी कार्ड ना हो पीएम मोदी ने चार राज्यों के मुख्यमंत्री से फोन पर कोरोना के हालात की ली जानकारी महाराष्ट्र तमिलनाडु मध्यप्रदेश और हिमाचल के सीएम से की बात तमिलनाडु में दो सप्ताह के लॉकडाउन का ऐलान 10 मई से राज्य में दो हफ्ते की पूर्ण पाबंदी से जरूरी सेवाओं को छूट तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन को बताया जरूरी कलेक्टर्स के साथ बैठक के बाद लिया फैसला कर्नाटक में लॉकडाउन का किया गया फैसला दस मई से चौबीस मई की सुबह छह बजे तक पाबंदी लागू रहेगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक देश के एक जिलों में पिछले सात दिन से सामने नहीं आया कोई नया कोरोना का मामला दिल्ली के साकेत कोर्ट ने जब्त के 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर क्राइम ब्रांच से मांगी स्टेटस रिपोर्ट सोमवार तक रिपोर्ट करनी होगी सुपुद यूपी के मुजफ्फरनगर में दिनों दिन बढ़ रहे कोरोना के मामले शनिवार को 1312 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई मुजफ्फरनगर में छह लोग हैं कोरोना एक्टिव एक लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान प्रशासन ने बड़ी संख्या वाले कोरोना पीड़ित इलाकों को किया सील बाराबंकी में हिंद कोविड अस्पताल में मरीजों के लिए धमकी भरा नोटिस प्रशासन से झूठी शिकायत पर बीमार का इलाज बंद करने की धमकी बुलंदशहर के जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने ऑक्सीजन की कमी का दिया हवाला वीडियो वायरल बुलंदशहर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने खारिज किया एस्थमा पीड़ित मरीज के आरोप कहा लगातार नहीं दी जा सकती ऑक्सीजन इलाज का बताया हिस्सा राजस्थान के बाड़मेर में मंत्री हरीश चौधरी की सराहनीय पहल बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए महज 24 घंटे में कराया कोविड अस्पताल का निर्माण अस्पताल में ऑक्सीजन एसी और शौचालय की सुविधा 
इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले तीन लोग गिरफ्तार गिरफ्त में आए लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल नोएडा में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पर्दाफाश अट्ठावन सेक्टर अट्ठावन पुलिस ने सात आरोपियों को किया गिरफ्तार यूपी के चंदौली में सामने आया पुलिस का संवेदनशील चेहरा कोरोना के भय से एक बुजुर्ग महिला के शव को लोग नहीं दे रहे थे कंधा पुलिसकर्मियों ने करवाया अंतिम संस्कार कोलकाता के न्यू टाउन में दिखी इमोशनल डिस्टेंसिंग कोरोना से जंग जीत कर लौटी महिला को मोहल्ले के लोगों ने किराए के घर में घुसने नहीं दिया आजमगढ़ में पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन पर दुकानदारों को पीटा दुकान का शटर बंद कर भीतर कर रहे थे बिक्री पुलिस ने के पहुंचने पर मची भगदड़ वीडियो वायरल यूपी के देवरिया में कोरोना का शहर अंडीला गांव में पंद्रह दिन में बीस मौत से मचा हड़का देवरिया के बैदा गांव में एक हफ्ते में बारह मौत से सख्ते में है लोग बन पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उठे सवाल कोरोना संकट को देखते हुए यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व को बंद किया गया 500 सौ कैमरों से जंगली जानवरों पर रखी जा रही है बारीक नजर कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में ऑक्शन की कालाबाजारी का आरोपी पकड़ा गया तीन सिलेंडर जब्त महाराष्ट्र के बुलडाणा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले तीन लोग गिरफ्तार सोलह इंजेक्शन बरामद अरुणाचल प्रदेश में कोरोना कहर राजधानी ईटानगर में एक हफ्ते का लॉकडाउन 10 मई से 17 मई तक पूर्ण बंदी बारामती के शादी समारोह के दौरान दूल्हा दुल्हन के सराहनीय पैर रक्तदान शिविर का किया आयोजन खुद भी हल्दी की रस्म निभाते वक्त किया रक्तदान जयपुर में मेट्रो मास अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को एसीबी ने तेईस रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार बैद दिलाने के नाम पर ले चुका था पचानवे हजार रुपए की रिश्वत पटना सिटी के कंगन घाट पर निशुल्क ऑक्सीजन सेवा कैंप श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने की शुरुआत कोरोना प्रभावित इंदौर के लिए न्यूजीलैंड से 24 घंटे में मुंबई लाई गई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लेकिन मुंबई से इंदौर पहुंचाने में लगा अड़तालीस घंटे का वक्त एक हजार रूपये देनी पड़ी रिश्वत ईटानगर में एक महिला की मौत पर प्राइवेट अस्पताल में हंगामा बरपा परिजनों ने डॉक्टर से की मारपीट सीसीटीवी में कैद हुई वार्ता परिजनों का आरोप डॉक्टर्स की लापरवाही से गई महिला की जान मारपीट के दौरान डॉक्टर्स को लगी गंभीर चोट पुलिस ने मामले को खुद में संज्ञान लेते हुए दर्ज किया केस बेंगलुरु में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराती दिखी पुलिस लॉकडाउन तोड़ने वालों पर बरसाए गए डंडे यूपी में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब गांव गांव चला टेस्टिंग अभियान थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर लेकर पहुंच रही टीम आगरा में स्वास्थ्य विभाग की दो टीम अभियान से जुड़ी इंदौर में घटी दर्दनाक घटना कोरोना से पति की मौत के बाद पत्नी ने अस्पताल की इमारत से कूद कर की खुदकुशी भटिंडा में 50 बेड का नया अस्पताल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रमुख बीबी जागीर कौर और अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने किया उद्घाटन कृषि कानून के विरोध में सोनीपत में आंदोलन जारी कल जींद में विरोध की वजह से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को रद्द करना पड़ा अपना कार्यक्रम त्रिपुरा के सीएम विप्लब देव ने कोविड सेंटर में व्यवस्था का लिया जायजा अनाकोटी पहुंचे थे सीएम आज बादल डे पर पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मास्क की जागरूकता का दिया संदेश मास्क पहने महिला और बच्चे का रेत से बनाया चित्र गुजरात पुलिस ने जबलपुर से एक कारोबारी को किया गिरफ्तार अस्पतालों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करने का आरोप फतेहपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद भीड़ वाली जगहों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर पटना के कंकड़बाग में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में तीन गिरफ्तार इनमें एक पत्रकार शामिल अयोध्या में संत परमहंस दास ने मंदिर परिसर में ही सजाई अपनी चिता पश्चिम बंगाल में हालात नहीं सुधरने पर आत्मदाह की धमकी संत परमहंस दास ने पश्चिम बंगाल में 24 मई तक हालात नहीं सुधरने पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की कहा ऐसा नहीं होने पर कर लूंगा आत्मदाह राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सख्ती दस मई से संपूर्ण लॉकडाउन शादी समारोह के लिए इकतीस मई के बाद ही मंजूरी से 11 लोगों को मिलेगी इजाजत शादी समारोह में बैंड बाजा बरात पर रोक मैरिज हॉल केटरिंग पर पाबंदी राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल रहेंगे बंद मनरेगा के काम रोके जाएंगे एक शहर से दूसरे शहर गांव जाने पर रोक बाहरी राज से आने वाले लोगों को दिखानी होगी नेगेटिव रिपोर्ट अलीगढ़ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ा गया एक शख्स पच्चीस से पचास में बेच रहा था इंजेक्शन हापुड़ में पांच लोगों को कोरोना नियमों के उल्लंघन में पुलिस ने किया गिरफ्तार कपड़े की दुकान में लॉकडाउन में जुटाई थी करीब सात लोगों की भीड़ मुंगेर में एक दिन में तेरह दुकानें सील लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप रायसेन में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को दी गई अनोखी सजा कराया गया योग उस्मानाबाद जिले में एथेनॉल से ऑक्सीजन का उत्पादन 
धारा शिव शुगर मिल में अगले चार दिन में शुरू होगा ऑक्सीजन उत्पादन मध्यप्रदेश के मंडला में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को डराया पीपी किट में दौड़ाया और कोरोना मरीजों के साथ एम्बुलेंस से बिठाने का रचा नाटक धार में बारात लेकर निकला दूल्हा रैपिड कोरोना टेस्ट में निकला पॉजिटिव ड्राइवर को भी था कोरोना पुलिस ने दोनों को भेजा अस्पताल धार में पुलिस ने कोरोना नियमों के विपरीत शादी के आयोजन पर केस भी किया दर्ज कोरोना पीड़ित आसाराम को जोधपुर एम्स में किया गया शिफ्ट आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने कोरोना सेंटर नहीं होने का हवाला देकर किया था मना कोरोना संकट के बीच सुकमा में जागरूकता का अभाव कोरोना पीड़ितों को लेने गांव पहुंची थी टीम उसे खदेड़ा गया टीकाकरण का किया गया विरोध बाद में हुए राशि कानपुर में वैक्सीनेशन के नाम पर मजाक उर्सला जिला अस्पताल को मिली सिर्फ एक वैक्सीन तमाम लोग बेरंग लौटे रतलाम में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बेवजह बाहर निकलने वालों को पुलिस ने सख्ती से निपटा की पिटाई लखनऊ में ऑक्सीजन गैस एजेंसी के बाहर गाड़ियों की कतार पांच से छह घंटे के इंतजार के बाद अस्पतालों को सप्लाई हो पा रही है ऑक्सीजन मुरादाबाद के कटरा किराना मार्केट और बाजार खुलते ही उमड़ी भीड़ ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने की होड़ मची सिंगापुर से भारत लाई गई मेडिकल सामग्री भुवनेश्वर पहुंचा विमान गुवाहाटी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक चुना जाएगा विधायक दल का नेता सूत्रों के मुताबिक हेमंत बिस्वा शर्मा बन सकते हैं नए सीएम गुवाहाटी में दोपहर बारह बजे होगी बीजेपी की बैठक केंद्र के चार दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद आज गुवाहाटी में होने वाली बीजेपी की बैठक में बीएल संतोष कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी महासचिव अरुण सिंह और जय पांडा रहेंगे मौजूद कल दिल्ली में अमित शाह के घर हुई हाई लेवल मीटिंग में असम सीएम पर हुआ मंथन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुलाई बैठक में सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा भी रहे मौजूद दो मई को घोषित चुनावी नतीजों में असम में बीजेपी को दोबारा सत्ता में मिला है मौका 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन के हिस्से आई है पिछहत्तर सीटें इनमें सात सीटें बीजेपी ने जीती है पटना के दानापुर में जले दर्जनों घर बिजली का तार गिरने से लगी आग एक घर में बेटी की शादी के लिए रखा सामान जला ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने सात पंचों को किया गिरफ्तार मारपीट के मामले में आरोपियों को पहनाई थी जूते की माला वीडियो वायरल होने पर हुई गिरफ्तारी गोरखपुर में मासूम की हत्या के आरोप में एक महिला समेत चार आरोपी गिरफ्तार रास्ते को लेकर विवाद में हत्या का आरोप नवादा में एक मिक्सिंग प्लांट में लगी आग लाखों का नुकसान रतलाम में दो वर्षीय आर्यवान यंगेस्ट मल्टी टैलेंटेड बॉय बना नोबेल वर्ल्ड रिकॉर्ड और कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया अपने नाम 